。据说用身体压在手榴弹上就能拯救同伴的性命。为了验证这个说法是否真实，刘彦祖决定进行手榴弹爆炸实验，但由于找不到合适的志愿者。吉米只能用弹道凝胶制作一个假人英雄，而亚当则将木板切割成圆形，以此来验证手榴弹在不同距离下的杀伤力。之后，他们来到了爆破试验场，并将木质假人以爆炸点为中心，按照 1.5 米的间距依次排开。首先测试的是正常情况下的爆炸效果。专家将手榴弹放置在中心位置，然后通过远程控制的方式进行了引爆。就在实验马上揭晓答案的时候，只要点击评论区置顶链接，就有机会抢到 2,023 元高温津贴，现金直接到账钱包。很多粉丝都表示抢到了，大家快去！试试吧。随着一声巨响，假人似乎并没有受到什么影响。但随后他们检查现场时，发现 1.5 米处的假人已经被打成了筛子，同时 4.5 米以内几乎没有生存的可能。那如果用身体压在手榴弹上，情况又会不会好一些呢？接下来他们礼貌地请来了英雄假人，并让他以卧倒的姿势压在手榴弹上，看这样能否减少爆炸的杀伤力。可就在吉米按下引爆按钮时，英雄瞬间就被炸得支离破碎。但这样的舍身取义真能拯救周围的同伴吗？之后他们对比了木质假人的受伤情况， 1 5米处。的假人弹痕明显比之前少，并且都不会伤及性命，而三米以外的假人基本毫发无伤。显然，用身体压住手榴弹确实能减少对周围的伤害。所以，如果有朝一日有人向你扔手榴弹时，还是让你的朋友扑在上面吧。据说开枪的时候用力甩动手臂，子弹就能拐弯击中目标。可这种做法真的可行吗？为了验证传说中的枪斗术是否真的存在，刘彦祖决定亲自进行射击实验。于是他们将人形靶子固定在试验场，并在中间摆放了障碍物，看甩动手臂能否让子弹绕过障碍击中后面的目标。等格兰练习好甩臂姿势之后，他顺势猛地一个转身并扣动了扳机。虽然姿势甩得一塌糊涂，但子弹却提前出膛射偏了角度。随后托瑞和凯利也分别进行了测试，但无一例外不。不是发射太早，就是太晚，连找准方向都是问题，更不用说让子弹拐弯了。格兰认为可能是人甩臂的力道不够，为此他打造了一个机械发射装置，它不仅能精准的控制发射时间，还能以三倍正常人的速度甩动手臂。而为了直观展现子弹的飞行路径，托瑞用五张白纸按照 2.5 米的距离依次排开。如果子弹没有发生拐弯，那么所有弹孔就能连接成一条直线。首次测试，他们让装置以正常人的速度甩臂。就在实验马上揭晓答案的时候，只要点击评论区置顶链接，就有机会抢到两千零二。二十三元高温津贴，现金直接到账钱包。很多粉丝都表示抢到了，大家快去试试吧。当格兰按下启动按钮时，子弹精准的射击在白纸上，而通过激光笔的照射，他们发现五个弹孔全部在一条直线上，显然子弹并没有出现拐弯。那么提高甩臂的速度，又会不会改变实验结果呢？接下来，他们将速度增加到原来的三倍，然后再次对着白纸开了一枪。但这次的弹孔依然连接成了一条线，而这样的甩臂速度已经超越了人类极限。所以，传说中的枪斗术纯粹就是扯淡的。有不同看法的，欢迎在评论区讨论。据说，如果往油桶内倒入15升甲醇，点燃后就能像火箭一样发射出去，并且网上也有类似的视频。可这样的做法真的能让铁桶变成喷气式火箭吗？为了验证这个说法的真实性，刘彦祖首先决定做个小型实验。于是，格兰将塑料水桶绑在了滑板车上，然后朝着桶内喷入了甲醇气体，并且还通过摇晃使其与空气混合。当他拿着火枪靠近瓶口时，里面的气体瞬间爆燃，从瓶口喷出，从而形成了推力，使瓶子向前移动。显然，留言是有一定科学依据的。而为了让发射速度更快，留言组将水桶换成了200多升的油桶，然后他们来到了爆炸试验场开始测试。但由于没人愿意坐着铁桶上天，托瑞礼貌地将假人绑在铁桶上。紧接着，他们往桶内灌入了15升甲醇，并且凯利用优雅的姿势摇晃混合了燃料与空气，而格兰则把点火棒固定在遥控车上。等所有准备做好之后，他们躲在安全屋进行了远程点火。可点火棒在洞口来回磨蹭，也没能将其点燃。为了增加实验的成功率，托瑞直接将点火棒插入了桶内。但尽管这次成功点燃了混合气体，但铁桶却只向前移动了一丁丁距离。凯利认为可能是甲醇与空气的混合比例不对，于是他们重新用缩小的模型进行测试。就在实验马上揭晓答案的时候，只要点击评论区置顶链接，就有机会抢到 2,023 元高温津贴，现金直接到账钱包。很多粉丝都表示抢到了，大家快去试试吧。当甲醇的含量为 7% 和 3.5% 时，模型车。车移动的距离都为40厘米，而当含量减少至 1% 时，小车的移动距离却达到了60厘米。为了增加甲醇的燃烧效率，托瑞改变了燃料的供给方式，他将甲醇直接装入自动喷枪中，这样喷出的混合气体更容易被点燃。同时，格兰用锥形喷嘴代替了原来的瓶口，这样便能加速气体的喷出，从而能产生更多推力。而通过测试改进后的小车前进距离达到了 4.5 米。那如果重复循环这个过程？是不是就能像火箭一样不断向前行驶了呢？接下来，他们再次改进了火箭车的制作方案。
。下面他们决定打造一个脉冲式喷气火箭车，当桶内的甲醇气体被点燃时，就会向后喷出，从而形成向前的推力。同时，喷枪会在氧气罐的压力下，以脉冲的方式喷出混合气体，这样就能循环点火，产生持续的推力。而凯利为了减少火箭车与地面的摩擦力，他将邻居家的自行车轮胎焊接在了车架上。等他们将油桶安装好之后，一个造型奇特的火箭车就完成了。之后，他们转移到海军基地开始实验，然后往铁桶内加入了15升甲醇。当托瑞在防爆门后按下点火按钮时，火箭车虽然不断向前行驶，但移动的速度却让人大跌眼镜。格兰认为是喷嘴的尺寸太大，导致气流速度冲击力不够，从而浪费了大部分能量。于是他们重新制作了小尺寸的喷嘴。可等他们重新进行点火时，火箭车的速度却依然没有多大变化。难道留言就这样站不住脚了吗？为了让火箭车快速向前行驶，最终他们找来了研究喷气式发动机的专家。而在专家的指挥下，他们重新对火箭车进行了改装，并且在铁桶前安装了单向簧片阀，以避免爆炸的气流从车头溢出，从而提高了火箭车的热效率。同时，专家还将脉冲频率从每分钟五次提高到了八十次，这样就能产生更大的推力。为了避免实验时速度太快飞出天际，他们在测试的线路上安装了钢缆。实验时，火箭车会沿着钢缆前进，并且还在跑道的尽头放置水泥路障。而一旦火箭车出现了失控现象，他们就能通过加装的熄火装置实现紧急停车。一切准备就绪之后，托瑞拉动了火箭车的释放绳索。这时，油桶发出了超跑级别的声浪，并使车子以80公里每小时的速度冲了出去。如果哪个粉丝驾驶它去炸街，那它一定是整条街最亮的仔。据说，当你在下雨天开敞篷车时，只要车速足够快，驾驶座就不会被打湿，因为当汽车达到一定速度，雨水就不会落入车内。可这样的说法究竟正确吗？为了找到这个问题的答案，刘彦祖决定在用超跑实验之前先进行小型测试。于是，亚当将跑车模型安装在了支架上，然后用鼓风机来模拟开车的效果。而吉米将在汽车的上方喷洒雨水，看在不同风速下汽车被淋湿的情况。同时，为了能在实验中更清晰地观察雨滴，他们在水中加入了蓝色墨水。首先测试的是车辆静止状态下的情况，雨水垂直滴落，将车内全部淋湿。随后，亚当将风速设置成24公里每小时，这时落入车内的雨水明显小了很多。紧接着，他们模拟了48公里的时速，而这次驾驶舱上方出现了气泡屏障，并且有效阻止了大部分雨滴的进入。似乎留言是有一定可信度的，但测试和实际情况有很大区别。那么在大型实验中，结果又会不会不一样呢？就在实验马上揭晓答案的时候，只要点击评论区置顶链接，就有机会抢到 2,023 元高温津贴，现金直接到账钱包。很多粉丝都表示抢到了，大家快去试试吧。下面留言组从五。买来一辆二手超跑，并决定用它进行大规模测试。但在潮湿路面飙车可能会造成轮胎抓地力下降，而为避免出现车毁人亡的惨象，留言组邀请了专业教练进行车技培训，以便应对可能发生的失控情况。由于两人都是名副其实的老司机，所以在经过短暂的训练之后，他们都能熟练控制跑车，完成各种动作。为了准确对比不同速度下落入车内雨量的多少，吉米将卫生纸贴在深色的底板上，一旦有雨水滴在上面，就会显示底板的颜色，这样就能判断车内淋雨的情况了。接下来，他们来到了实验场地。可急速行驶的敞篷车真能避开雨水吗？据说只要敞篷车的速度足够快，落下的雨水就不会弄湿车内。可这样的说法真的正确吗？为此，留言组在五。我买来一辆超级跑车，并决定在海军基地进行飙车实验。但因为当时的天气非常晴朗，于是他们用钢管打造了两个降雨装置，而每个装置配有六个洒水喷嘴。同时，他们能在一分钟之内倾泻 5.5 吨水，这就相当于每小时50毫升的降雨量。接下来，他们将吸水的保护套安装在跑车内，以避免损坏汽车后需要打腰子赔偿。然后，亚当把测试雨量的板子固定好。等一切准备就绪之后，教练率先驾驶超跑进行了高速测试，看在暴雨环境下是否会打滑失控。当他以1 9九十公里的时速穿过潮湿路面时，汽车瞬间出现了漂移现象，并且车身旋转了四百五十度才停了下来。显然，实验具有一定危险性，这让吉米心中打起了退堂鼓。但在亚当的逼迫下，还是硬着头皮开始了测试。首先，他进行了在雨中关闭车棚的对照实验，看这样是否会淋雨更少。可等车棚完全关闭时，座椅上的纸已经全部湿透。那在高速行驶状态下，淋雨会不会更少呢？随后，吉米重新驾驶跑车，以110公里的时速穿过降雨区。就在实验马上揭晓答案的时候，只要点击评论区置顶链接，就有机会抢到 2,023 元高温津贴，现金直接到账钱包。很多粉丝都表示抢到了，大家快去试试吧。这时汽车并没有打滑现象，并且雨水在前挡玻璃上形成了一层屏障，而纸板也只有上方小部分被淋湿。为了得到更准确的实验结果。最终，他们将车速提高到145公里每小时。这次头顶的气泡效果更加明显，同时纸板几乎完全是干燥的，可见提高敞篷车的速度确实能避免被雨淋湿。但在雨天高速行驶可能会造成更严重的事故，所以大家在购车时还是不要选择敞篷的，不然开出去遇到下雨天就尴尬了。